유연학, 일면 호국의 깃발 아래 각급 학교 외 학도 호국단 조직이 끝났습니다. 여기는 관악선 아래 서울대학교. 서울대학교 학도 호국단 발단식에서 학생들은 나라를 지키지 못하면 공부도 할수 없다는 현실을 생각해서 미연학과 군사 훈련을 함께 강화해 나갈 것을 다짐했습니다. 여기는 고려대 학교. 고려대 학생들은 학도 호국단 활동을 통해서 평소에는 교련을 비롯한 각종 단체 활동과 새마을 운동을 펴나가고 전시에는 후방의 질서 유지와 지역 방위 그리고 대민 구호 임무를 맡을 것을 다짐했습니다. 연세대학교도 학도 호국단 발단식을 갖고 싸우면서 배우고 배우면서 싸울 것을 결의했습니다. 여기는 이화 여자대학교 학도 호국단 발단식. 평상시에 충분한 훈련으로 일단 유사시에 대비하고 조국을 지키는 과업을 남자들에게만 책임지우지 말고 여성들도 함께 참여하자고 나선 것입니다. 여기는 대구의 영남대학교. 이처럼 전국의 모든 학생들은 조국 수호의 결의를 굳게 다졌습니다. 교창 운동당에서 열린 서울시 학도 호국단 발단식입니다. 서울시내 180개 고등학교와 전수학교, 고등기술학교 외 남녀 학생 2만 3천여 명은 이날 발단식을 갖고 서울 중심가를 행진했습니다. 우리 힘으로 나라를 지키려는 결의와 집념이 그 어느 때보다도 강한 학생들. 여기 조국 수호의 대열에 나선 학생들은 어떤 힘든 일이라도 꿋꿋이 해냄으로써 국가 비상사태에 대전하겠다는 결의를 분명히 했습니다. 북한 괴뢰 후방 진투 공격에 대비해서 전국 지역 예비군 가운데 정예들로 전투 예비군 부대가 편성되었습니다. 전투 예비군은 북한 괴뢰 특수 8군단과 경보병 여단과 같은 후방 진투 부대로부터 마을을 사수하고 적에게 일차적으로 신속하게 타격을 가하는 기동 전투부대의 임무를 맡고 있습니다. 전투 예비군 부대는 정규군과 똑같은 장비로 무장하고 향토방 위에 맨 앞장에 서고 있습니다. 여자 예비군 중대가 창설되었습니다. 해태제과 영등포 공장에서는 일단 유사시에 구호 임무를 수행하기 위해 180명 대원들로 여자 예비군 중대를 창설하고 구급법 교육을 실시하는 한편 여군 예비군으로서의 군사훈련을 실시해서 전력을 강화하고 있습니다. 